ഇന്ന് ഞാൻ ചപ്പാത്തി പൂരി ബട്ടൂറ ദോശ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കടലക്കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളക്കടല വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളക്കടല ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ കടലയുടെ വേവ് ചില കുക്കറിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് വിസിൽ വെച്ചിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ഉള്ളി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഞാനൊരു എട്ട് വലിയ അലു വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മല്ലി ഇലയാണ് അത് ഇതുപോലെ ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മല്ലി ഇല ഇത്ര തന്നെ എടുക്കണം അതാണ് ഈ കറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ എരിവ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക അരയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വയറ്റാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളക്കടല അതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ആ പ ആ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പോൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പി 